Ndiria në mbretërimin e Bardullit, fakte e dilema. Mbreti Bardull mbahet i pari një dinastie mbretërish i lire në antikitet ose në periudhën helenisike. Kjo periud karakterizohet nga vërshimi i kulturës helene, fillimi i kulturës romake, qytetërimit grek, romak, ilir, edhe në teritoret e Shqipëris dhe mbahet si një nga fazat e hershme të qytetërimit europian. Për Bardullin ka shumë teorim bi aktivjetin e ti politik, shumë studiues me gjitha të e shikojnë si mbreti po thua si e shtrirje së Shqipëris së sotme, malë të zi, Kosovë e i një pjesë të Macedonis, pjesës verjore të Greqis së sotme. Por si e parashtron në trajtesën e ti shkencore Lodzimir Spajakoski në Tiran me rastin e punimeve në konferencen, kuvendi i studimeve i lire, Akademia e Shkencave më një mi e nëndëqinte 74? Ky organizim shkencor ishte rast i veçant ku morën pjesë shumë albanolog të huaj. Më poshtë po ju përmbledhim disa argumente në kumtesën e ti shkencore në lidhje me mbretërin e Bardulli. Si pas disa studiuesve Bardulli është prisi i enkeleve, mbretëria e të cilve gjoja filloj të lullzoj në mesin e shek i vëp, e re, një mendim tjetër i hedhur vetëm si një shënim i shpejt. E lidha të medisin ose dinastin e dyestëve të cilët gjoja zotëronin të amastionin e palokalizuar me saktësi. Bardullin e lidhin edhe me fisin e ardjeve të cilët disa i quajnë themelues dhe udheqës të formacionit shteteror i lirë, madje inkluzivisht deri me rënjen e mbretëris i lirë në vitin 167, për e re. Egziston edhe mendimi se kryuësit e shtetit të Bardullit që në Dardanën. Kyshtet gjendej në veri të liqenit të lynit duke përfshirë këtu edhe dasaretin. Por me interes duhet quajtur mendimi i hedhur që në shekullin e kaluar i mbrojtur dhe zhvilluar tani prej fë papa Zoglut, si pas të cilit bardulli nuk që prijesi ndonjë fisi për mbreti i lirve. Këtë mendim e sugjeron edhe konkluzioni se duke filluar nga bardulli e deri të gjenti një sërkreersh si kur formojnë një dinasti. Si pas fë papa Zoglut, seria e prisave i lirë filon me syre në pak të një orë, si pas për caktimit të saj, përfajsues i dinastis së vjetër. Pas ti pushtetin bi i lirët e zuri Bardulli, uzurpator dhe kryues i dinastis së re. Nga dinastia e re, autoria e këti koncepti veçon gjithashtu Glaukian në filim prijes i taulantëve i cili në periudhën e Kassandrit në shtroj i lirët dhe pistarët e dinastis së themeluar prej Bardulli. Dinastia duhet të mbretëron të mbi i lëri i propria dikti term i cili si pas fë papa Zoglut, ishte për kufizimi i përbashkët i shumë fiseve të vogla i lire, të bashkuara politikisht pikërisht për i bardulli. Mendimet e studiues vendahen dhe përsa i përket lokalizimit të mbretëris së bardulli. Si pas pikpamje së disa shkenstarve, teritori kushtrije i pushteti i ti gjendej në ilirin jublindore që i korespondon lokalizimit të pranuar këtu me teritorin e enkekeleve dhe dasaretve. Një mendim tjetër e identifikon këtë mbretëri me teritorin në drilonin e poshtëm dhe me doklen. Êshtë krejtësisht e kuptueshme që tezat të cilat e lidhin bardullin me ardjet duhet të marin parasysh lokalizimin e shtetit të ti në përputhje me trojet e tyre dhe më të hërë, si pas mendimit të pranuar. Në veri të neretvës për gjatë dy brigjeve të saj ose si që tregojnë hulumtimet e fundit në teritorin në jug të lumit. Si pas konceptit të fë papa Zoglut teritori që i përkist e Bardullit duhet identifikuar me Shqipërin e sot me qëndrore e veriore dhe bregdetin e malit të zi. Por duhet të vëmë në duke se studiusit e tjerë me termin i lëri i propria dikti nënkuptojnë një fis të vogël që gjendej në bregun i lirë në veri të rrjedhe së poshtë me të matit. Mendimet e mësi për me në shpjen në përfundimin se egzistojnë disa koncepte përsa i përket origjines dhe rolit të luajtur prej Bardullit. Me këtë mes më pak bindës se të tjeret është si pas mendimit ton roli që u jepet ardjeve i shkaktuar nga lokalizimi i pasakt i teritorit të tyre. Mendimet e reja se ardjej duhet të shtrieshin midis në redves dhe liqenit të shkodrës nuk sielin elementet e reja. Si pas mendimit ton, vendi i banuar filimisht nga ardjej duhet quar në veri dhe ju glindje të liqenit të shkodrës. Në veri ka shumë të njartë të gjendej kufiri i tyre i përbashkët me autoritet në jublindje me dardanët, dërsa në jub ka mundësi që ata të gjendeshin her pashere në kontakt të drejt për drejt me dasaretin, shtrirja e së cilës i nënshtrojt ndryshimeve për qka dhe do të bëhet fjalë më poshtë. Një përcaktim i tili i teritorit të ardejve vërtetohet prej faktit se duke filluar nga lufta e par dhe e dytë të romagve në Iliri, ata kthejen në objekt grindjesh teritoriale në dërmjet Macedonisë së Filipit dhe prisave Ilir dhe Romës. 
në periudën e agronit dhe teutës duket se ardejt u nënshtrojmë pikërisht këtyre prisave. Por kjo nuk do të thotë se forca e tyre bazoi në fisin e ardejve. Përsa i përket rolit të madh historik që u atribuet ardejve vazhdimisht të diskutuar, si pas mendimit të autorit duhet vën në duke se vijet re pikërisht në kohen e likuidimit të mbretëris i lire prej romakve në vitin 167. Duket se ky rol ndërpritet nga fushatat e Oktavianit në iliri në vë 35, 33 para e re. Shumë fakte nuk e lejojnë identifikimin e mbretëris së bardhyrit në ilirin ju glindore. Këtë teritor, si pas konkluzioneve të kipertit dhe të tjerve, duhet të identifikoj me dasarin. Si pas mendimit të ti, dasaretia gjendej në anën ju përëndimore të licenit të lyhnit, duke zën një pjesë të madhe të iliris së jugut, së bashku me rajonin e beratit të sotëm, por të dhenat e varfëra burimore dhe mbishkrimet vërtetojnë vetëm lidhjet e dasaretis me lyhnitin, i cili gjendej në verilindjet të licenit të lyhnit, kjo nuk mund të meret si bazë për të nëzjerë konkluzione mbi madhësine vetë dasaretis. Si pas mendimit ton, dasaretia duhet përcaktuar në periferin e afer të lyhnitit më tepër në lindje të pelgut të licenit të lyhnit. Në vendin e dasaretve, që deri më tani zinin një pjesë të konsidereshme të teritorit të iliris së jugut, unë propozoj të vendosen antianët, eksistenca e të cilve dëshmojt qartë në historin e këtyre retheve. Kjo nuk ka gjetur deri më tani reflektimin për katës në geografin historike të këti rajonit e iliris, me përjashtim të mendimit të hërtsekës dhe lokalizimit më pak bindës të në gëllë ham mondi. Duke propozuar ndryshimin e mësipërm për përcaktimin e teritorit të dasaretis dhe atantanis, ne nuk synojmë të identifikojmë këtë të fundit me mbretërin e bardullit. Këte e kundërshton fragmenti i ruajtur prej Kalistenit, i cili duke vlerësuar me sa duket masat e marat të bardullit, pas ka thënë për të se a i ndëronte të zotëronte vendin prej molosve deri në Macedoni. Bardulli zotëroj për një farë kohë e këtë vend, për deri sa disa herë u përzie me sukses në punët e brendshme të Macedonis dhe Epirit. Por ky teritor nuk ishte filestar, kryesori, prej nga nisi pushteti i ti. Këte e vërteton dhe një fakt që jo gjithë një meret parasysh. Pikërisht në betejen vendimtare midis Bardullit dhe Filipit të i i morën pjesë forca mjaftë të mëdha. Nga të dy anët morën pjesë më se djetë mi këmbësor, pa logaritur kalorësin të cilën Filipi e kish pak më të madhe. Me qëllim konfrontimi mund të vem në duke se në betejen lektra, lidhja e Peloponezit pregatitin bi djetë mi luftetar, ndërsa the banët më se 7.000 veta. Duhet të theksojmë se mundësit demografike të thebanve më të i dalin thuajse të pa kufizuara. Mundësit demografike të iliris kanë qenë gjithë një të kufizuara. Kështu që nëse bardulli do të zotëron të vetëm ilirin ju glindore, praktikisht vetëm dasaretin, nuk do të arin të kur të hithë në betej një forës ushtarake numerikisht të barabart me atë të Filipit të i. Vendi i nështruar në filim për i bardullit, më sakt teritori filestar i formimit të shtetit ilir, si pas gjithë gjasave, gjendej në veri, në veri të rrugës së më vonëshëm e gnatia. Me gjitha të nuk do të thotë se ne shojim si teritor filestar të kësaj mbretërje dardanin. Kjo për arsye se mungojnë provat që do të vërtetonin mendimet ndaj rolit që duaj të luanin dardanet gjatë procesit të lindje së mbretëris së bardullit. Si që djetë bardullin e kam përcaktuar prijes mbret të ilirve. Disa vërtetojnë se a i kryoj një shtetë të fort, një fuqi të madhe. Bardulli janë nështroj pushtetit të ti disa pjesë të sa ashtu quajturës Macedoni e Veriut, si Lynkestiden, Ndoshta dhe Pelagonin dhe me siguri dasaretin ilire. Në jug pushtetit i ti ka mundësi të jetë shtrirë në epirë. Në lidhje me këtë a i duket se mbretëronte dhe mbjatin tanët, është shumë më i komplikuar për caktimi i pushtetit të ti në veri të licenit të shkodrës. Me siguria ti ishte nënshtruar teritori i afert me periferin e qyteteve, budua dhe rizon, vetë se është i dyshim nëse pushtetit i ti shtrije në teritorin e limit në retva. Nuk përjashtohet mundësia që në mpushtetin e bardullit të kenë qenë ardjet, teritorin e të cilëve jemi të prirur të shvendosim më në jublindje, në fqinisi me dasaretin, brygët dhe Macedonin. Për masat të tila do të ketë marë procesi i integrimit politiko-teritorial të fiseve i lire që ne i lidhim me veprimtarin e bardullit. Për caktimet tona duket se gjenë një vërtetim të plot në periplusin e pseudo skylaksit, skylaksi duke shqyrtuar teritorin e ilirve shkruan se a i zë bregdetin e Adriatikut nga Libunët në veri deri të kaunët në ju. 
Mëtej a i rendit portin dhe qytetin me emrin Heraklia, fisin e Herastamneve, bylinët, hyllët, veçon trualin e banuar nga nestet, me gjithse për vet fisin nuk flet asgjë. A i përmend manjet në bregdet dhe autariatet më largë bregut si dhe enkelejt të cilve u cakton me sa kuptoj teritorin nga rizoni deri në budua. Nga këndi i vështrimit ton blerën më të madhe e ka fragmenti që del në kodekset e kreut i lirët. Pseudoskylaksi mëtej përcakton shkurtimisht pozitën e epidamit dhe Apolonis gjatësit e bregut të zëna nga oriku orikja dhe amantia. Së fundmi në fragmentin e fundit me titullin oriket të cilët zinim pjesën e bregdetit i lirë nga Apolonia në orik, ne gjejmë një karakteristik të shkurtër të lidhjeve territorial politike dhe etnike. Ne mësojmë se orikia gjendet në teritorin e amantëve dhe amantët janë një pjesë e fisit të bylinëve. Nuk është e vështirë të vjetë rej se pseudos kylasi përcakton këtu për masat dhe kufit e popullsis me origjin i lire. Duke përshkruar kaunin a i tregon qartë se pas i lirëve gjenden kaunën. Kapituj të veçan të përshkrimit i lirët përkojnë me siguri me njësi të veçanta politike. Një njësi të tjilë të veçan në mund të gjejmë të këbylinët të cilët vjojnë me njëherë pas liburnëve, më tej të këmanjejt si dhe të këautariatet të cilët kishin një kufit të përbashkët me manjejt. Mundet që një njësi të veçan politike kryonin enkelej. Me këtë mënyrë del për fundimi se fragmenti në në titullin i lirët paracet një njësi të pavarur në aspektin politik. Në veri ata kishin një kufit të përbashkët me enkelej. Kjo do të jetë afërsisht linja e liqenit të shkodrës. Në jug teritori i lirëve kufizohet me Apolonin. Afer kësaj të fundit në Hinterland, kalon të kufiri i atin tanë. Të dhënat e mësipërme dëshmojnë se në Peri Plus nuk ka lajme mbi taulantët, por si pas gjithë gjasave, autori i Peri Plus ishte në djeni të faktit që taulantët në aspektin politik qenë të bashkuar me i lirët. Po kështu dhe me epidamnin. Peri Plusi fletë qartë se epidamni gjendej në teritorin e i lirëve. Kjo do të thotë se qyëti u ishte në nështruar atyre. Si përfunim mund të themi se pseudoskylaksi vërteton në parim për caktimet ton andaj vendeve, kohës dhe për masave të procesit të bashkësimit territorial politik të iliris, të cilat ne i lidhim me veprimtarin e bardyli. Gjurmimet në këtë qështje në lejojnë që të përcaktojmë se Në shek Vi dhe vëjlirët në aspektin politik që në të ndarë në fiset të veçanta Në këtë kosh faqet e përsia e pa përcaktuar mire e nkeleve, ne vijemi në djeni të kësaj hegemonie nga lidjet me luftrat greko-persiane. Duke filluar nga lufta e Peloponezit vërejt një rritje e aktivitetit të fiseve i lire, të cilët në gjysmën e partë të shek i vë u bashkuan në nëdheqen e brygve në një struktur të përcaktuar politike. Brygët nënshtruan taulantët dhe fiset e tjera i lire dhe fqinje dhe pushtuan epidamnin. Mbi brygët print e bardh dyli. Duke i bashkuar fiset i lire, a i kryoj mbretërin i lire që me sa duket, ishte mbretëria e par helenistike në histori. Teoria jonë mbi lindjen e mbretëris së bardhullit është në kundërshtim me teorit e tjera, por ajo përpichet të jetë në përputhje me burime. Nga kumtesa shkencore, nga historia politike e liris në gjysmën e par të shekullit i vë para erë sonë e lot zimjers Pajakoski, në kuvendi i studimeve i lire Akademia e Shkencave 1974.